good morning students welcome again in our science session i hope all of you are good fit and healthy yes i believe on that all my students are very good and they all are safe and healthy right i hope all of you are enjoying our science session this is the first time all of you are seeing your science teacher right good so you know what what we are going to start um what we are going to um start today yes today we are going to start our new lesson okay but before start new lesson with this good and happy morning i just want to start this morning with some good thoughts instead of worrying about what you cannot control shift your energy to what you can create i hope everybody understand this nowadays we cannot control the situation outside our home right so what we have to do we have to shift our energy from there to what you have you are good in or what you can create good okay so don't be pushed around by fears in your mind हमें बाहर जाते वक्त मन में कोई भी फ्यर नहीं रखना है एंड वैसे तो हम बाहर जाते ही नहीं है विदाउट वर्क राइट सो बी हैप्पी मोर स्माइलिंग लेस वरिंग सो यू हैव टू ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस वेरी गुड सो ऑलवेज बी पॉजिटिव यस वी ऑलवेज हैव टू थिंक positive with the situation is critical okay understand so can we move ahead and start our next lesson yes so let's start our new lesson which is fire and fiber to fabric lesson number 3 fiber to fabric so let's start every i want every one understand the meaning of lesson name first but to understand this meaning i just want everybody should read this book till activity 3 then i will explain you what is fiber and what is fabric okay so let's move our next slide and start reading this start reading book pehli and bujo won the first prize in science quiz competition held at their school bujo and pehli ko फर्स्ट प्राइज मिला था किसमें मिला था साइंस कॉम्पिटिशन साइंस क्विज कॉम्पिटिशन जो हेल्ड इन देयर स्कूल जो स्कूल में ली गई थी दे वे वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज दिस प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स सी हाउ इनोसेंट एंड हाउ इंटेलिजेंट आर दिस टू चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स आर whatever money they got as a prize from the school they want to utilize that money for their parents what they want to do they want to buy some clothes for their parents they love their parents very much and they respect their parents okay let's move ahead they got confused sorry parents when they saw a large variety of cloth material 
they got confused then where they go they went to a shop cloth op shop but in the cloth op shop there are many varieties of clothes so after seeing these many varieties of cloth they got confused what they have to put they have to put this one this one or this one they like all varieties so they got confused the shopkeeper the shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton some were synthetic he also had woolen mufflers and shawls hmm? the shopkeeper ke paas jo material the cloth mein se jo hame picture mein niche dikhaye gaye hain there are lot of different types of clothes to kya kiya shopkeeper mein ne unhe उनके पास जो भी अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स थे मटेरियल्स थे वो उनको दिखाए तो कुछ क्या थे कुछ कॉटन थे कुछ सिल्क थे कुछ सिंथेटिक थे कि ऑल्सो उसके पास क्या था वुलन मफलर एंड शॉल्स सो देर वेर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल उसके पास और क्या था सिल्क साड़ीज पहेली एंड पूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड दे टच पहेली एंड पूजो वेरी एक्साइटेड वो बहुत एक्साइटेड थे दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स उन्होंने क्या किया जो शॉप में फैब्रिक्स थे हर एक फैब्रिक को टच किया टच करके फील किया फैब्रिक को फाइनली दे बॉट अलन मफलर एंड कॉटन साड़ी उन्होंने बस टच करके महसूस किया एंड टच करने के बाद उनको जो भी अच्छा लगा वो उन्होंने यस खरीद लिया वहाँ से वॉट दे बॉट फ्रॉम द शॉप मफलर उलन मफलर एंड कॉटन साड़ी सो so, ये हम मैंने जो ये बुक दिया है आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव अ बुक विद थेम एज यस सो यू कैन रीड फ्रॉम यो अंडरस्टैंड सो उन्होंने क्या किया लेट्स कंटिन्यू नाउ तो उन्होंने क्या किया कि जो भी पैसे थे उनसे मफलर एंड कॉटन साड़ी दे ब्रॉड फॉर देयर parents okay so after their visit to to the cloth shop pehli and bujo began to notice various fabrics in their surroundings kya kiya jab wo cloth store mein pahunche pehli and bujo to unko bahut sare fabrics wahan pe दिखाई दिए थे राइट बहुत सारे फैब्रिक्स उन्होंने देखे थे दे फाउंड दैट बेडशीट्स ब्लैंकेट्स कर्टन टेबल क्लॉथ्स वो बहुत बड़ी शॉप थी क्लॉथ्स की शॉप थी सो देर आर डिफरेंट वराइटी ऑफ क्लॉथ्स अवेलेबल देयर विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे सा बेडशीट्स ब्लैंकेट्स कर्टन्स टेबल क्लॉथ टॉवेल डस्ट दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स फॉर दे सो विच टाइप ऑफ बेडशीट्स ब्लैंकेट्स कर्टन्स टेबल क्लॉथ्स टॉवेल्स डस्टर्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स दे फाउंड इन the shop hmm? even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric even unke tab unko samajh mein aaye ki there are lot of lot of variety in the fabric now can you guess what is fabric hmm 
fabric means cloth different type of cloths okay so they tried they tried to identify these fabrics as cotton wool silk or synthetic hmm? so उन्होंने क्या किया जो भी उन्होंने फैब्रिक देखा जो भी क्लॉथ्स देखे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कॉटन सिल्क जो उनको पता थे सिंथेटिक पॉलिस्टर नाइलॉन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स सो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई किया कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स आप कर सकते हो कुछ फैब्रिक्स आइडेंटिफाई एक्टिविटी वन सो हम पहले एक्टिविटी वन देखते हैं क्या है एक्टिविटी वन लेट सी विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग टेलर के पास आप देखोगे तो उसके पास बहुत सारे फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर जो भी बचे हुए कपड़े स्टिच करने के बाद जो भी बचे हुए फैब्रिक्स हैं वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं उनके पास टेलर के पास सो यू हैव टू कलेक्ट दैट फैब्रिक्स नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक्स सो यू हैव टू यू हैव वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट ट्राई इट्स नॉट कंपल्सरी कि इट शुड बी करेक्ट ओनली यू हैव टू जस्ट टच इट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स कॉटन वेदर इट्स सिल्क वेदर इट्स ऊल और वेदर इट्स सिंथेटिक फाइबर आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर सो अगर आप नहीं कर पाते हैं यू कैन टेक हेल्प ऑफ टेलर Do you wonder what these different fabrics are made up of? कभी आपने देखा है सोचा है कि ये फैब्रिक्स बनते कहाँ से हैं You are wearing a variety of clothes, but you never think कि ये फैब्रिक आता कहाँ से है How it's made? Hmm? When you look at any fabric, it seems continuous piece now look at closely what do you notice in picture above picture 3.2 picture what do you observe there yes there are some threads horizontally horizontally and vertically hmm? they just arrange in sequence hmm? everybody understand this activity one so let's first understand this activity hmm? so let's do this activity at home you can also do this activity at home so i make a small video for this activity so that you can also try this activity at your home let's see the video students जैसे कि मैंने आपको बताया है नाउ वट इज ड्यू टू करोना यू कैनॉट गो आउटसाइड और विजिट टू टेलर शॉप सो विल डू वन थिंग आई विल टेल यू एक्टिविटी यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो इफ यू सी योर यू कैन सी दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स All these clothes I collected from my cupboard. You can take from your cupboard, your mamas, your sisters, your brothers. Okay, but material should be different. So let's see. If you see all these materials, these center, whatever I keep it in the center, this material has a shine, right? It's shining, correct? So it's silk, silk material. That's why it's shining. You are thinking ki it may be shine due to its color. Its color is gold. That's why it shine kar raha hai. No, it's not like that. If you see this blue color, see it closely. 
ये भी शाइन कर रहा है ना हम्म तो थोड़ा सा सिल्क जो मटेरियल होता है ये हैंड इफ यू रब योर हैंड ऑन दिस मटेरियल तो ये सॉफ्ट होता है एंड शाइन करता है ओके देन अगर आप ये मटेरियल देखोगे तो आप देखो ये शाइन बिल्कुल नहीं कर रहा है ये शाइन बिल्कुल नहीं कर रहा है इफ यू टच दिस दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट एंड अगर आप ऐसे करोगे उसको तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जल्दी से मुड़ जाता है देखो राइट right? तो ये कौन सा मटेरियल है ये है कॉटन मटेरियल अभी इसको देखो ना इसमें शाइन है ना ये कॉटन जैसा डल है इन दोनों में डिफरेंस है इससे थोड़ा सा शाइन ये है और सिल्क से थोड़ा सा कम है दैट मीन्स ये मिक्स मटेरियल है हुँ? तो ये मिक्स मटेरियल सिंथेटिक है इसमें मिक्स मटेरियल है अगर आप ये देखोगे तो ये है शॉल और ये है कैप ये कैप है और ये शेल है हम सब जानते हैं शॉल कैप मेड अप विथ उलन जब उलन के कपड़े हम देखते हैं तो ये ऐसे आप देखोगे हाथ लगा के तो ये कपड़े क्या होते हैं थिक होते हैं जाड़े होते हैं बाकी कपड़ों से ये जाड़े होते हैं राइट ये देखो ये जाड़ा है सो so, ऐसे ही आपको क्या करना है अलग अलग टाइप के आप घर में से ही मटेरियल निकालो और उनको टच करके उनको फील करो कि उनका टेक्सचर कैसे है आप फील कर पाओगे अगर आप टेक्सचर देखोगे हर एक का ऐसे करके तो यू फील कि हर एक मटेरियल अगर आप अलग अलग टाइप का लेते हैं तो वो डिफरेंट फीलिंग आती है हमें टच करते वक्त हम्म ये हर एक डिफरेंट है मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वो ले लिए हैं यू कैन टेक नाइलॉन और यू कैन टेक रेन कोट हम्म एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी विथ मटेरियल वॉट एवर मटेरियल यू अवेलेबल एट योर होम Everybody understand this activity? I repeat the steps. What you have to do? Collect the material, whatever you have at home, okay? And just touch it. Touch every material and just observe the difference. Difference between them, okay? Only this thing you have to do it. I hope everybody understand this. This is very simple activity, and I hope everybody will do it. Will enjoy this full lesson. Will take activities. Okay. Thank you for this. Thank you. So everybody understand now. Yes, I know all of you are like activities. So that's why. this is your first activity first you have to understand the different types of clothes and their feelings after touching or rubbing your hands on that material got it so everybody is going to do it this activity at home very good so let's move ahead students so let's see activity 2 continue our reading just wait just i zoom it so that everybody can read it so activity 2 what is activity 2 select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1 koi bhi activity 1 mein agar aapke paas fabric कॉटन फैब्रिक है अवेलेबल तो कॉटन फैब्रिक ले लो अदरवाइज यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ फैब्रिक फॉर दिस एक्टिविटी नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू कैन टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एनी फैब्रिक मींस व्हाट अ स्मॉल यू कैन टेक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ इट मे बी एनी टाइप आई विल शो यू यू कैन टेक दिस टाइप अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ 
otherwise you can take this type hmm, small piece of clothes so take any small piece of cloth now try to find loose thread or yarn at one of the edges and pull it out जैसे कि यहाँ पे दिखाया है फिगर 3.3 में बुक में आपको दिखाया है मैंने यहाँ पे उसका पिक्चर नीचे दिया है सो so, अगर आप देखोगे तो ये नीचे जो पिक्चर दिया है हुँ? ये पिक्चर उसका है आपको चल स्ट्रेट्स वहाँ से पुल आउट करने हैं इफ नो लूज यान्स आर नो लूज यान्स आर विजिबल You can gently pull one out with a pin or needle. अगर कभी कभी होता है कि कपड़े में से कोई धागा निकलता ही नहीं है just हमें क्या करना है First thread निकालने के लिए you have you can take help of needle or pin. So with the help of that you can just put it on this fabric or on this fabric. Just what you have to do, just put needle or pin. Just scratch this cloth at the at any end, and you find that some see hmm? some threads are coming out. So you have to do the same. What find that we find that a fabric is made up of yarns. Yarns means what? Now tell me, I show you, na yarns. What is mean by yarns? Yarns means a small thin thread. Hmm? Yarns arrange together. Yarns ko arrange kiya hota hai horizontally and vertically. Jaise ki maine aapko pehle bataya hai. It's arrange yarns arrange vertically and horizontally to make cloth. What are these yarns made up of? Let's see first activity. This activity which shown uh, shown in this figure. Everybody understand this activity as I told you. If it's not possible for you to pull a thread from this at starting, you just take help of needle or pin to take out this yarn from this and just pull pull it. So you can see that these are coming out. Everybody understand this activity? That is also good, no? I know you enjoy all activities. So, after the session, you have to do this activity. After all sessions finish, okay? You can do it on Saturday, Sunday also. First, understand how to do activity and what I want to say or what I want, um, I'm trying to teach you, okay? So, with this activity, now we know that Cloth is made up of yarn, hmm? which arranges horizontally and vertically or diagonally. Hmm? 
understand this now very good so can we move ahead to our next slide so we we already done activity number one activity two both activities are depend on each other you, you just need a piece of cloth hmm? so with same piece of cloth we will do our activity number three today and hmm? yes i am explaining three activities in one day because of for all these three activities, you just need a piece of cloth. Hmm? It may be cotton, it may be silk, it may be synthetic. It's not necessary. You have to take cotton cloth only. Hmm? Whatever cloth available at home, you can take that cloth. Understand? So let's read activity, third activity. Let me zoom this. So that everybody can read it and understand it. What's given in the book also. So, start. let's start reading activity number 3. Hmm? Take out yarn from, yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on table. Now, press one end of yarn with your thumb. As I told you uh, just now, that it's not necessary. You have to take yarn of cotton fabric. You can take any, but if you take cotton fabric it's easy for you to do this or perform this activity or understand this activity otherwise you can take a simple thread which we used for stitching um uh, stitching anything hmm? so you can take that thread also hmm? if cotton thread is not available don't go outside for this material you have to do all these activity at home. Yes, I also do all these activity at home with available material. So, all of you also do all these three activity at home without going outside. Whatever material is available, you take it and start your activity. And... Enjoy it and understand what is fabric and fiber means. Hmm? So let's start reading our third activity. So where we are? Yes, fabric. Place this piece of yarn on the table. Jobhi aplo. Whatever yarn you, you took, just keep it on table. Hmm? Now Press at one end of yarn. Yarn ko yaha pe ek side pe pakadna hai. What you have to do? Just press it. Hmm? Rightly. And stretch other end of yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Ek yaha pe pakadna hai. Ek side mein aapko. And dusre side pe ya. Jo yarn whatever afne liya hai, just you have to stretch it and just with the help of your nail, you just, yes, just scratch it, scratch the yarn, okay. This same shown you in the figure also, okay. So, you might have observed so something when you try when you try to thread a needle many time end of thread is separated into few strands uh, it's very simple actually but here activity hum 
बहुत बार कर चुके हैं पहले भी बट ओनली थिंग इज दैट वी डोंट नो कि दिस इज अ एक्टिविटी ओके भाई यू आर सो मेनी टाइम्स यू आर ऑब्जर्विंग दिस वेल यू आर ममा इज डूइंग और यू आर एल्डर सिस्टर इज डूइंग थ्रेड दे आर ट्राइंग ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मेनी टाइम्स एट द पॉइंट और एट द एंड ऑफ थ्रेड दैट सेपरेटेड इन टू फ्यू थिंग स्ट्रैंड्स छोटे छोटे होते हैं ना धागे उसमें सेपरेट हो जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंड्स दिस मेक्स डिफिकल्ट टू पास थ्रेड्स थ्रू द आई ऑफ द नीडल दैट सेपरेटेड स्ट्रैंड जो होते हैं धागे छोटे छोटे सेपरेटेड स्ट्रैंड होने की वजह से वॉट हैपन वी आर नॉट एबल टू पास दैट थ्रेड फ्रॉम द आई ऑफ नीडल इजीली द थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थीन आर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स ये जो आप स्ट्रैंड देखते हो जो सेपरेटेड धागे छोटे छोटे होते हैं थीन पीस ऑफ थ्रेड्स ये भी और भी छोटे छोटे स्टिल थीन और और थीन 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 स्ट्रैंड से या मीन्स धागे से ये बने होते हैं दैट कॉल्ड फाइबर्स अंडरस्टैंड रेडी फॉर एक्टिविटी कैन आई शो यू एक्टिविटी Let's I know it's yes uh, so many students are uh, or uh, not understand did not get this activity but don't worry we will see video for this activity I will explain you all these steps in simple way so let's move ahead first. see the picture closely what they have done they took simple hmm thread or yarn just press it from one hand and from second hand they just scratching hmm let's see video so students jaise ki humne activity 3 read kiya hai मैंने ये एक थ्रेड लिया है जो कॉटन फैब्रिक से निकाला हुआ है ओके आई टेक आउट दिस थ्रेड फ्रॉम कॉटन फैब्रिक आई होल्ड इच टाइटली इन माय वन हैंड ओके इसको मैंने टाइटली एक हैंड में होल्ड किया है एंड फ्रॉम अदर हैंड अदर साइड ऑफ टीप आई एम जस्ट ट्राइंग टू इसे इसको स्प्लिट अप कर रहे हैं सो आफ्टर सम टाइम इफ यू सी आई गेट दिस यान सेपरेटेड थी इन स्टैन आई यू एबल टू सी इट सी दिस थी इन स्टैन फ्रॉम दिस थ्रेड आई कॉट इट अंडरस्टैंड दैट मीन्स यान स्प्लिट अप इन टू थीन स्ट्रैंड अभी आपको समझ में आ गया थीन स्ट्रैंड स्ट्रैंड मीन्स ये जो हमारे छोटे छोटे थीन पतले पतले धागे निकले दीज आर स्ट्रैंड सो दिस थ्रेड इज मेड ऑफ दिस यार थ्रेड और यार दिस इज मेड ऑफ विथ दीज थीन स्ट्रैंड राइट एंड फैब्रिक मेड विथ दिस यान हियर वी कंप्लीटेड आर एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट एंड एंजॉय दिस एक्टिविटी सो यू ऑल्सो हैव टू ट्राई इट एट योर होम सो एवरीबडी अंडरस्टैंड सो दिस सिंपल वॉट यू आर एबल टू सी इट एट द एंड ऑफ दैट थ्रेड 
okay at the end of thread small strands are there these small thin strands made up with thinner thinner yes thinner strands and these are called fibers that is thinner 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 strand hmm? that means very thin very thin strands are called fibers now everybody understand practically everybody understand okay very good so can we move ahead now let's read this first so now we will read this again hmm? the thin strand of thread as i show you in the video also that we already saw in the video made up of still thinner strands are called fibers understand now yahan tak sab samajh mein aa gaya sabko hmm? so let's see let's understand now meaning of a lesson what is our lesson name it's very important we understand the lesson name first then and then only you will understand the content of lesson hmm? so let's first understand what is our lesson name fiber to fabric what is mean by fiber just i show you a video for that hmm? thinner strands are called fibers let's see meaning of fiber a fiber is a thin thread of natural or artificial substance hmm? all of we already learned that clothes are uh, or uh, we got clothes uh, whatever clothes we wear that is made up of natural substances or artificial substances cotton wool all these are natural artificial substances means nylon synthetic all clothes are artificial substances understand so what is a fiber thin thread thread or strand thin strand okay very good now we understand everybody understand what is fiber mean now next is fabric what is our lesson name is fiber to fabric so let's understand what is meaning of fabric hmm? fiber dekho maine yahan pe fibers diye hai aapko now let's see fabrics let's understand this fabrics are defined as cloth material made by knitting or weaving or threads uh, or of threads together hmm? ye jo fabrics hota hai ye weaving ek to hum usko weave karte hain aur knitting or threads go together by uh, knitting or weaving cloth uh, threads together we got material cloth material which is known as fabric so what is fabric means in simple language fabric means cloth hmm? any type of cloth hmm? if you visit a shop for buying clothes shopkeeper show you a variety of clothes some fabrics are again cotton some are synthetic some are silk some are nylon some are polyester right correct no yes we and in winter season what we buy we buy muffler sweaters in the winter season so now can you tell me these 
muffler and sweaters which material used to make muffler and sweaters think it yes very correct it is made up by wool wool is a natural fiber we get wool from sheep that means animal hmm? understand now i hope everybody understand what is fiber and what is fabric everybody understand no very good so here we will stop we yes here here we stop today till here what we do what you have to do you have to just do three activities at home and just read the content given in book whatever we finish what we finish today till activity 3 so just read till uh, activity 3 try to do all these three simple and very funny activity at home okay so thank you for today stay home stay safe in next session we will see the natural fibers and artificial fibers then plant fibers some plant fibers animal fibers hmm? so thank you for today have a great day ahead thank you